修改好了，您看一下。好，我先看一下。经理，您的黑咖啡。谁说我今天要喝黑咖啡呀、啊？每天不同的心情要搭配不同的咖啡。比如说现在，我就想喝一杯加了两块糖的咖啡。有，这里有，有奶无糖的，有糖无奶的，美式卡布奇诺拿铁，焦糖玛奇朵。你可以任意选择搭配您的心情。你要是没有什么任何吩咐的话，你就在上面签个字，不然我不好报销。出去。是。喂，王姐啊，我是小玉，最近我不在，小林总有没有什么不适应啊？没有啊，那他有没有常常提到我？也没有啊。莫非最近拔羊念水？根据星盘上显示，我要在他的办公桌上放一个紫水晶来开运。可是我最近遇到一个变态的老板，我天天加班，我都没有机会去小林总的办公室动手脚。要不然，你替我见饭。哎，午饭时间到了，大家先过来啊。是是是是休息一会儿。对。你帮大家去买饭。这么多个人的饭，就我一个人买啊？你帮老板买咖啡就屁颠屁颠的，帮同事买点饭你就不乐意了？就是、啊，什么意思？没说我不乐意呀、啊。对嘛，这才是个好同志。告诉他你们要吃什么。我要一份油菜肉丝啊。我要青叶豆腐啊。我要鸡腿饭。我要。好，好，好，好，我我拿笔记一下好不好？好的。别，你就别记了，你只要记得经理的就好了。他中午呀，就是一颗三明治，一份烈汤。哦，对了，三明治里面千万不要有坚果。他对坚果过敏。经理，这份文件需要您签字。哎，先放这吧，一会儿再看。不行，客户急着要呢。经理，你好像猴啊，怎么一直在挠啊？安娜。哎呀，安娜姐不在，有什么事可以直接跟我说。你是不是不舒服啊？我可能是过敏了，你帮我看一下哪个同事有过敏药膏。过敏了，那是不是很痒啊？对了，安娜跟你说过，三明治里不能放坚果了吧？哎呀，我忘了，我还特意为你要的花生酱三明治。这怎么能忘啊？经理，这不能怪我，我工作量实在是太大了，我每天晚上要加班做报表，要给全公司的人买饭，忙中出错，你可千万得原谅我。不过我觉得。甜甜的花生酱可香了，再配上碾碎的开心果仁和松子儿。啊！你给我等着！哎，来了！我妈让我给你送床被子。谢谢。喂，嗯，你为什么不在公司附近租一个房子呀？这样跑来跑去多麻烦。在公司附近那哪行啊？我特意交代中介公司找了这位置的房子，知道为什么吗？你小的时候不是怕黑吗？这样以后不管你多晚回来，我这儿就会有一盏长明灯，一直等着你，为你亮着。我就是不哭。你妈，看来做的没到位呀、啊。<笑>哎，帮我那个收拾收拾那个书吧，左辉啊，啊，没事。了。其实啊，嗯，我听说咱们想买台新车。爸爸，这件事情是这样子的，我们那台车开了三年了，实在是有点旧了，所以我们想换一辆。啊，嗯，那车确实有点旧了，该换了。旧到什么程度啊？让你推着走了吗？你房子还住了三年呢，也得换一换。老婆也过了三年了，外边有的是年轻的，你是不是也得换一换呢？哎呀，他们要买车就让他们买车吧，又不是没有这个钱。是有这个钱
，但是你动用公司的钱，你得通过董事会呀、啊。云宁、啊，你要用车，不行把我的车给你。明天上班我坐公交车。你爸今天是怎么了？哼，还不是有人在背后告黑状。齐正啊，以后你哥有什么事儿啊，先跟我说。不要直接跟你爸说啊，奶奶，这是公司的事儿，我是在公事公办。启泽是长孙，又是志林的继承人，你作为他的弟弟，应该帮着他，不要动不动就向你爸告状。嗯，哪天我也跟你来公事公办，有意思吗？你呀，跟你妈一样的倔。叫邹宇律师，你有邹律师啊？他楼上，我带你去吧。好，谢谢。哎，你是志林的林总吧？我在杂志上见过你。边吃东西边工作。是对胃不好。你和女儿搞助人行机吗？没有啊，我来是找你有业务谈，你都不请你的客户做的。请坐。有事吗？我想请你写一份调解书。是这样，我们公司和我们的一个租户有一些合同上的纠纷，但是现在经过友好协商，我们决定继续履行租约。那家店不会关门，老板也不会开除员工。不想给政府增加额外的负担。嗯，你说的很具体啊，你可以自己写。你知道我啊，我很贵的。有多贵呢？哎，对了，你不是跟我说过可以给我打八折的吗？我要先查一下那家店铺是不是在你们家名下。这有区别吗？我可以理解为你是来跟我道歉的吗？可以，对不起。你啥事儿啊？啥事啊？啊，我们就别想了。哎，你们干嘛呢？我给你们签上，你们趴窗户的。哎，头，林启正在里边。林启正，这林启南那个。好像在写什么调解书，是不是他有什么案子啊？哎呦，是，半年不开张，开张吃半年，金佛爷倒了。愣着干嘛？赶紧工作去。这林总来了是吧？哎呦，我今天一早我就看见迎新车队了，我就知道有好事。没想到就是您来了，您的到来真是让我们所蓬荜生辉呀、啊！你好，你好，你。哎，这是我们律所的高主任高展奇律师。高律，哎，你好，你好，您的大名我们是如雷贯耳了。您有什么事儿，您就尽管跟我们说，我们所一定会竭尽全力的为您服务的啊。我们所最擅长的就是打这种经济纠纷的官司。高律，你，我的业务。还是希望能跟邹律师单独谈。哦，那好啊，那您来了，我也得请您吃顿饭，我我去订座去。不必了，我都已经安排好了，就看邹律师是不是赏光了。那当然了，他一定得赏光啊，是吧？我得加班，我今天有好多卷宗要看呢。那那什么事儿也没有林总这事儿重要，是吧？那咱们所一直不是就是想。那个长期稳定的替林总和志林公司排忧解难嘛，是不是？我真的要加班，你忘了你派给我的活儿。那个，那个林总，您等一下啊，我跟邹律师说两句话啊。邹律师，这儿哪那么差呗？一尊金佛呀，那。吃饭你去呀！我不去，要去你去。哎呦，他不让我去，他让我去我就去了。你知道他们公司一年的顾问费就五百万，现在咱就凭你这关系，必须把它拿下来。我们俩有什么关系？我们一点关系都没有。没关系，咱创造关系，咱也得上。你看看你这副嘴脸，你看看你。商量好可以走了吗
，那商量好了，可以走了。我拿包。这儿呢，你看看这体贴的哈，那个啊，去吧。哈，哎，小王给送一下啊。哎，用膳快乐。味道怎么样？还不错。啊。嗯。但你不觉得这样说话很累吗？高档餐厅都是这样。是吗？但是我可以迁就你。谢谢。这家餐厅我早就有所耳闻了，听说很贵，但是没想到贵的吧没有人来吃。我把所有的座位都定下了。哦，是吗？为什么呀？我觉得包场是对一个美女起码的尊重。是吗？你老婆知道了会不会不开心啊？女律师到底是不解风情，也不全是。不过我们这一行呢是斗智斗勇的，不靠美色吃饭。那多浪费啊！如果能加上美色，你肯定能独霸天下。这样，我给你准备一个办公室，你到我这儿来。好啊，这合我意。那我敬你一杯。你这个反应，倒是让我有点没有心理准备。哎，你喝醉了会不会比较好说话？嗯，你喝醉了会不会比较好说话？我现在没喝醉，也比你好说话呀。那好啊，<笑>你把你们志凌的法律顾问给我们律所好不好？我觉得像你这么瘦的女孩呢，吃一克牛排就饱了。我怕我们公司太大，你吃不下。那不一定，只要你肯让我吃，我没什么吃不下的。主要是你们律所的资质不够，我怕董事会那儿不好交代。<笑>我以为你能一手遮天呢，哦，原来你也是个有 boss 的人呢。算了，当我没说过，不难为你了。<咳>谈生意嘛，你总得跟我说点好话呀。我本来就没觉得你会给我们，我来呢也是给老高一个交代。你拒绝我合情合理。嗯，战争年代你肯定是个烈士。不是战争年代我也是烈士，烈女。<笑>我说你怎么这么大手笔呢？原来碰上烈女了。<笑>哎，我不是说了吗？今天我包场，不让别人再进来了。我是别人吗？这位先生说他是您哥哥，我以为你们是约好的。我真是他哥哥，我还以为是新瑶呢，原来是新人呢。嗯，你好，周宇。哼，看着眼熟。我以为我这弟弟他，这要换人怎么也得找个什么女演员、模特，他怎么就跟那弄律师啊？有特长啊？啊？说实话啊，我说我弟。他正打算给你什么呢？什么？什么都没给。那你可得抓紧了。我这弟弟语速快，性子快，啊！我这到时候你什么都落不着。走，咱们换个地方去吧。这儿苍蝇太多。我真不骗你，更新换代可快呢。来，经理，重新给我上份菜。这是你亲哥吗？对，但不是一个妈生的。哦，我感觉你们俩关系挺紧张的。嗨，从小就这样。算了，别提他了。哎，别换。我喜欢这首歌，《电影《暮光之城》的主题曲。两个相爱的人，隔着生与死的距离还能拥抱在一起跳舞，很美，很感人。你不是有点累了？那我送我回家吧。我请你吃饭，不能让你饿着肚子。再等我吧，一会儿就到
，等会等我一下啊。来，好，走走。来，快，赶紧吃。我告诉你啊，这家的热狗味道最好了，跟纽约时代广场路口那家味道一模一样。我知道。你怎么知道的？谁带你来过？我累了，不想回家。也行，路上吃吧。这是你的狗啊！啊，它喜欢我。乖。哎，很奇怪。呃，我是说，你看咱俩也不熟，可为什么我总觉得像认识你很长时间了呢？这是不是你惯常的手段呀、啊？什么意思？然后你要告诉我。你对我一见钟情了，接下来就要邀我共度良宵了，是吗？啊，节奏当然是这样的，但是，但是周宇，嗯，我我这次真的很反常，准确的说是你让我很反常，我这次明显我的我的进攻速度明显慢了，而且我花费的精力也格外的多，时间也特别的长。但是，我依然很有耐心的在坚持着，所以这是不是说明？这是怎么了？他不是浩然，他是那个曾经让我厌恶的林大少爷。可为什么，我总有一种想亲近他的感觉呢？这种感觉太怪异，太虚幻了。
或者让你怀揣重要使命去搞那太子爷，你的。美人计失败了，你瞎说什么呀？吃顿饭你就看上我了，做梦吧！那一顿饭不行，两顿两顿不行，咱开流水席呀、啊！只要你开发票，我就给你报。不是真的，你跟人说没说咱法律顾问的事儿啊？我说了，您说咱律所实力不够，不好跟董事会交代。咱律所实力就是你啊！你赶紧给他打个电话，一会儿就给忘了。我不打。你打一个怎么了？我不打，要打你打，你又不是没见过他。再说咱们律所又不是没业务，干嘛非上赶着呀？哎呦，我的姑奶奶呀！您不知道背靠大树好乘凉啊！啊！再说不就让你打一电话吗？又没让你出卖色相，你紧张什么呀？你紧张？你干什么呀？你干嘛？冲！冲了！喂，请问林总在吗？哦，林总不在。哦，好。周律师。林总散会后，我马上请他打给你。啊，不用不用，你不用跟他说，我打过电话了，我会再跟他联系的。干什么？不会来啊？出差了，两个月以后才回来。出去。难道他对你没兴趣？不对呀、啊，我昨天明明看他眼睛里边写俩，泡你啊！你太讨厌了，你出去。我给你打一赌，他一会儿肯定给你打回来。神经病！老嗯，哎，老大，有什么重要电话吗？有的，你的未婚妻江新阳小姐订了今晚的机票，八点半到凌晨。有没有更重要的？没什么更重要的了。哦，周律师给你打过一个电话，他说你不用给他回。他说什么？他就是这么说的。他说：“你不用给他回了。”你干嘛呀？哎，我都看见了啊！林启正来电话了，我就说什么来了吗？接呀、啊，赶紧接，赶紧接。喂，喂，你刚才给我打电话了。嗯，我打错了。打错了也可以说说话。要是以后再打错电话，就跟我说两句话。嗯，你那边天气还好吧？哼，你移民到英国了，一见面就先说天气啊？啊？会不会聊天？你不是挺没压力值的吗？怎么经过昨天晚上之后变得？这么羞涩呢？那昨晚上，对不起啊。啊，嗯，那就是个意外。我相信每天你生活中都在上演这样的戏码，我才不会在意呢。哎，那还真不是意外。我，确实，确实很吸引我。他说什么呢？他说再见。哎，谁在你那儿呢？嗯、哦，是是是高律师，他想让我问问你，咱们所应征你们法律顾问的事儿有没有希望啊？哦，那什么，那个让你们律所去到智林递材料吧。我已经跟法务部门说过了。哦，谢谢你啊。别跟我说谢谢。我就是想做些事儿，让你感到高兴。感动吧？呃，晚上你有空吗？我请你吃饭，算是对你的补偿。没空。再见。欧阳部长，烦请您多考虑一下我们启智律所吧。等我们看完材料，整个部门商量一下。再跟你们联系。好嘞，好的，再见。谢谢你啊，谢谢你。你留步，再见。再见。林总，材料交上去了。交了，谢谢你啊。别客气。走吧，我送你。<笑>在自己家公司门口泡妞不太合适吧，林总？可以叫我启正或者阿开。你本来就是林总啊。你们有钱人泡妞是不是都是这些招数啊？
其实还不止这些。如果你愿意被我收买的话，你可以收买我呀，让我们力所中标，我就可以为你打工了。你知道，我想要的不只是这些。走吧，我送你。别想了，下班高峰期，再加上快下雨了，你打不着车的。谢谢。晚点了，今晚你可能要多等我一会儿了。嗯，行。你是不是有事儿啊？有事儿的话，我就自己回去了。没事儿，呃，就是一会儿要去机场接个人。接你未婚妻啊？幸好我没喷香水，不然朵若引起误会。他是来准备婚礼的吗？恭喜你啊，好事将近。谢谢。我们两个不是你想的那样。哪样都和我没关系啊！这门婚事是家里安排。我知道，电视剧里都是这么演的，我懂。如果我说我喜欢你，你不会觉得太意外吗？不意外，你用别的方式表达过很多次了。你觉得我们？我不意外，但是也不接受。我们家已经有一个为你犯傻的了，没必要再加上一个。我倒是觉得现在犯傻的是我。是吗？不是吗？你是因为飞机晚点老婆没到无聊的犯傻吧？我再告诉你一遍，他不是我老婆。我们俩结婚只不过是互相以为对方很有钱。不要跟没钱的人说你们有钱人的事儿。谁是你老婆，我一点都不在乎。林启正，我警告你，不要拿我当花痴的拜金女看。不要以为跟我说点悲惨的往事就能骗我，我对你一点兴趣都没有。谁就在你车里的？嗯，我自己买的。不会吧？这么无趣的东西你玩啊？我觉得挺好玩的。跟我进去，我有好多事情要跟你商量呢。改天吧，我今天累了。六月份就要举行婚礼了，还有那么多事情没定下来。对了，婚礼上的蛋糕有十一种，每一种都特别好吃。这样。你明天陪我去尝一下，我们选一种最好吃的。你知道，我这人最怕麻烦，这事儿你自己定吧，好不好？不早了，快回去睡吧。嗯，这拿你没办法。嗯，嗯，晚安。
你已知这颗心脏存在着很大的排异反应，所以才会出现你所说的各种症状。我建议你好好调养。最重要的是，你的身体要学会接受这颗心脏。如果你总是有抵触情绪，身体和心不能合二为一，那后果是很难预料的。呃，大夫，我除了有不舒服的感觉之外。我还多了一些新的记忆和能力。哦，那比如，比如说，我以前根本就不会攀岩，但是现在我到了那儿之后，我是一个攀岩高手。还有就是，我从来没玩过魔方，但是现在拿到手里，我却，我却很顺手，而且还多了一些新的记忆。所以我在想，这是不是跟我移植的这颗心脏有关系？国际上确实出现过一些病例表明，器官移植会移植一部分原来主人的特点，比如原来不会弹钢琴的人，移植了一个钢琴家的心脏，忽然就弹起了拉赫玛尼诺夫。但这种情况非常罕见，而且至今为止在医学上都无法解释。那也就是说，我现在的某些记忆有可能。是来自于捐献给我心脏的这个人，是的，不排除这种可能性。那这个人是谁呀、啊？对不起，按照国际惯例，捐赠者的资料是严格保密的，我们医生无权透露。呃、大夫，您就帮帮忙，您也知道志林的能力。如果您想在您的事业上有什么大踏步的发展的话，我相信志林是会帮到您的。对不起，林先生，这有违我的职业道德。如果你再追究这件事的话，也许下次只能给你换个医生看病了。啊，好吧，谢谢大夫。可是大夫，这颗心脏它确实现在完全打乱了我的生活。可是你别忘了，这颗心脏还救了你的命。既然你已经是获得利益者。又何必再次掀开对方家庭的伤口呢？你获得了别人给你的再生机会，更应该珍惜现在的生活。记住，接受它才能消除排异反应，使这颗心彻底属于你。我知道了，谢谢大夫，我先走了。哥，医生怎么说呀？大夫说，我继承了心脏捐赠者的一些记忆。太刺激了，简直像科幻小说啊！你天天做别人的梦试试？哎，你说这算不算是那种双重人格？学那个周伯通玩那组搏击术啊？啪啪啪啪啪，好好开车。哥，我都想换个心试试了。哎，你说我现在跟以前变化大吗？说实话，以前的你比现在潇洒多了。我也觉得我以前好像没什么放不下的东西，现在我越来越不了解自己了。你放不下手的是东西还是女人啊？哎，你说你换了个心之后，你就变成痴情好男儿了。以前那些被你糟蹋过的女孩，估计现在都在家里撞墙的，恨自己生不如死。<笑>哎，哥，心源是谁啊？是上次你说聊了一晚上那姑娘吗？她现在根本就不接受我，那我更对她肃然起敬了。哎，说真的，我手术那天家里都谁在啊？你爸跟江新瑶都在，但我觉得医生都不告诉你，他们也不能知道。我劝你还是死了这条心吧。我就不信这个世界上还有查不出来的秘密。阿翔，动用你医院的一切关系，帮我查出捐出心脏的人到底是谁。有件事儿我想问您，您说，您知不知道给我捐献心脏的人是谁？你问这干什么？我想去谢谢人家。嗯，不知道，当时医院没说。啊。另外，我想对方可能也不希望我们知道他是谁。啊，那您知不知道一些什么具体的信息？比如说他是哪人，什么工作之类的？
时间已经过去这么长时间了，当时你都没问，怎么突然想起这件事了？啊，没什么，我先走了吧。你等等，我听新瑶说，你最近很少去找她，是吗？啊，新瑶是个好姑娘，我对她和她的家庭都非常满意，所以。你不要辜负他，爸。我跟新瑶从小一块长大的，呃，更多的像兄妹，没有恋人之间的感情。感情这东西可以慢慢培养的。你知道我在你和你哥哥之间为什么高看你一眼？就是因为我觉得你很有眼光，选择江新瑶做自己的老婆。那也是你安排的。就你的身份，你不觉得江新瑶对你最合适吗？另外，我们智鼎集团目前面临的重重危机，急需要江氏企业对我们的大力支持。而你们这场婚姻就是这个支持的最大保障。孩子，你可千万不能小瞧这场婚姻呐、啊！你要好好当成事业去经营，知道吗？爸，您有没有？对什么人心动过，或者爱上过什么人？曾经有,有过一个女人，但是她最后让我失望了。不过，她倒是给我留下一个我比较满意的儿子。干嘛呢？这是。哎，经理，这屋子漏水，拖把放着都发霉了，不能用了。把钥匙给我。我我还在打扫呢。哎，你别管了，把钥匙给我。